ഇന്നലെ ഞാൻ പതിയെ ദുബായിൽ നിന്ന് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പെൺകുട്ടികള് പല പുതിയ സിനിമാ നടിമാരും നടന്മാരും അഭിനയിച്ചതുപോലെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ശബ്ദം അവരെ ശബ്ദം പോലെ ആക്കിയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫോളോവേഴ്സിനെ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാട് ഇത് പ്രത്യേകം കാസർകോട് ജില്ലയിലും മംഗലാപുരം ഭാഗത്തും കുറച്ചധികമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മമാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടേ കഥ കടച്ച് വെച്ച് കുറ്റിയിട്ടിട്ട് റൂമിൻ്റെ കത്ത് വെച്ച് പൊതിയ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് തോന്നി വാസവും ചെയ്യാൻ മക്കൾക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അറിയാതെ അടുപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ അതേ പാത്രത്തിൽ അരിയും ഇട്ടിട്ട് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തി വളർത്തുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ മജിലിസിലുണ്ടോ നിന്റെ മകൾക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് നിന്റെ മകൾക്ക് നീ നൽകിയതിന് നിന്റെ മകൾക്ക് നീ മൊബൈൽ കൊടുത്തതിന് നിന്റെ മകൾക്ക് നീ മൊബൈലിൽ റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് നിന്റെ മകൾക്ക് ഹറാവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന് എല്ലാറ്റിനും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഓ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യത്തില് സംശയം വേണ്ട ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങള് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റീചാർജും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് തോന്നി മാസത്തിനും അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരായി നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ ബാപ്പമാരായി നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോക്കാൻ അറിയൂല മുസ്ലിയാരി എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാൻ അറിയൂല മുസ്ലിയാരി എന്റെ മോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയൂല മുസ്ലിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയിട്ട് വിരള് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ ജനങ്ങളെ കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടം കിട്ടാന കുറെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാന നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നീ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു എന്നതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നൊന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ ഭാര്യ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ പെങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മമാര് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓ എന്റെ ഉമ്മമാര് എന്റെ ഭംഗി എന്റെ ഭർത്താവ് അറിയണം എന്റെ ഭർത്താവ് കാണണം നാട്ടുകാര് കാണണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം വ്യഭിചാരിയുടെ ചിന്തയല്ലേ എന്തിനാണ് ഈ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് കുറെ ആളുകൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങളെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി പച്ചയായി കടിച്ചു കീറാൻ നീ അനുവദിക്കുകയാണ് നിന്റെ മാംസത്തെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയാണ് നീ എത്ര ലജ്ജയില്ലാത്തവളാ നീ അങ്ങനെ ആയി പോകരുതേ ഉമ്മമാരി നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ടുപോയി ചാരിത്ര ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവളുടെ ശരീരം അങ്ങി നീ വിൽക്കരുത് നീ കാണുന്നു ില്ലേചാരികളല്ലേ അവരെ ശരീരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ആകർഷണീയമായ രൂപത്തിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവരെ മാംസ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരാണ് അവരെ ഭംഗി കാണിച്ചിട്ട് ആളുകളെ കണ്ണു തെറ്റിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം തന്നെയല്ലേ നീ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും വന്നിട്ട് സിനിമാ നടിമാരും നടന്മാരും പറയുന്നത് പോലെ നിന്റെ തൊള്ള കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരക്കണക്കിന് ലൈക്കുകൾ എന്ന് നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ സമാധാനിക്കുമ്പോ ഒന്ന് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിച്ചവങ്ങളെ ഞാനും ഒരു വ്യഭിചാരിയുടെ ഒരു പാട്ടില് പെട്ടുപോയവളല്ലേ 